Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News. Aujourd'hui, bah encore une fois, on va avoir pas mal de bonnes nouvelles et surtout pas mal de news ultra croustifondantes. Aujourd'hui, on va parler Paris Manga et Toshio Maeda qui sera à la Paris Manga. On va parler également des invités à la Japan Expo Centre. Une histoire courte sur Sherlock Holmes chez Black Box. Un calendrier de l'avant Dragon Ball Z chez Inis. Le roman de FF7 Remake arrive chez Manabux. Un coffret pour les recettes du studio Ghibli. Plusieurs nouveaux titres qui sont annoncés aux éditions Anna. Direction le Japon avec le nouveau manga de Maki Minami. Et pour finir, Berserk of Gluttony adapté en animé. Allez, Manga Café News Et bien, c'est maintenant Amoureux de tentacules et de hentai, bonne nouvelle, Toshio Maeda est invité à la Paris Manga. Il sera donc du coup en dédicace pour le 32e édition de la Paris Manga. Et oui, alors bien sûr, c'est le 3 et le 4 décembre à Paris, comme d'habitude. J'espère que vous avez réservé vos places, j'espère que vous connaissez Toshio Maeda. Si vous connaissez, c'est un petit peu le maître de, du manga érotique des années 80. C'est notamment lui qui a lancé la popularité des tentacules dans le genre hentai. Donc euh, voilà, en tout cas, bon, c'est plutôt cool. Je cherche mes scènes à chaque fois, vivement que j'aille un stream deck. C'est plutôt cool. Il sera à la Paris Manga et je sais que certains d'entre vous ont hâte d'aller le voir. Je vous connais, je vous connais. Cette fois-ci, on va à la Japan Expo Centre qui revient à Orléans avec eh bien, pas mal euh, de bons invités. Tout, tout d'abord, euh, Takuya euh, Wada qui est animateur, qui a notamment bossé sur l'animation de beaucoup, 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 beaucoup de studios Ghibli. Hein, mais pas que, il a aussi bossé à la Toei Animation, c'est un grand nom euh, de l'animation japonaise. Aussi, il y aura des auteurs de manga français, notamment les auteurs de Naira, de Vanupiet, de Tintin Road et de Windfight, ou encore de, euh, des enfants de Gore de chez Mao Edition. Ils seront présents en dédicace. Niveau musique, il y aura Mion qui sera euh, dispo, qui sera sur euh, l'expo avec un concert à la clé et diverses expositions, notamment Dynamic Heroes, le renouveau, la nouvelle série de Gonagai qui va réunir bah, en fait à Goldorak, des Filman et toute la clique de Gonagai, ainsi que euh, une exposition sur Yuji Kanda qui est un spécialiste des euh, Keiju et aussi une exposition voilà, sur, sur le Japon, sur pas mal de choses. Bref, vous savez comment fonctionne ce genre d'exposition. En tout cas, c'est plutôt cool. Japan Expo Centre, ça faisait longtemps que c'était réclamé. Ça avait pris une sacrée pause. Ça revient. Donc, si vous êtes du côté d'Orléans, faites-vous plaisir. C'est ce week-end. Et ça a l'air très, très bien. Les éditions Black Box nous proposent un roman, une histoire courte sur Sherlock Holmes. C'est un récit de 64 pages qui était en pré-publication au Japon en 85. Le célèbre... Sherlock Holmes, vous l'avez sûrement déjà vu en dessin animé étant enfant pour les plus vieux d'entre vous. Mais le seul problème, c'est que pour l'instant, il n'y a pas trop d'infos parce que le matériel est extrêmement difficile à obtenir. Mais les éditions Black Box vont tout faire pour pouvoir sortir ce euh, roman slash manga. Ça va dépendre de comment ils vont réussir à sortir le bordel. En tout cas, on leur souhaite du courage et on leur souhaite de réussir. Et on espère revoir ce bon vieux Sherlock Holmes euh, par chez nous parce que mine de rien... Ouais, c'est purement la nostalgie, mais les animés avec des trucs anthropomorphisés comme ça, c'était tellement incroyable quand on était gamin. Moi, j'adorais personnellement, je ne sais pas pour vous, mais j'adorais quand j'étais gamin. Un autre truc que j'adorais quand j'étais gamin, Dragon Ball Z, oui, et du coup, il y aura un calendrier de l'avant aux éditions Inis. Alors, attention, c'est pas un calendrier de l'avant avec des figurines ou quoi que ce soit. Il y aura voilà, des cartes, des magnètes, des stickers, des crayons, des petites babioles. Mais, mais c'est un calendrier de l'avant Dragon Ball Z. Alors, je vous dis le prix, c'est 30 balles pour le calendrier de l'avant Dragon Ball Z. En sachant que c'est pas un truc ultra... Voilà, hein, c'est des renders sur, euh, sur un fond rouge. Ok, mais c'est Dragon Ball Z. C'est dispo le 10 novembre chez Inis. Et vous le savez, vous le savez bien sûr, Dragon Ball, c'est la vie, ouais. 
Et vous connaissez un autre truc que j'adorais quand j'étais gosse Final Fantasy VII Incroyable Mais là on va parler de FF7 Remake Et notamment du roman euh, Trace of Two Past Eh hey, mon anglais il s'améliore hein. euh, Et pourtant j'utilise pas Rosetta Stone Mais en tout cas Le roman arrivera le 3 novembre chez Manabook Au prix de 17 euros Et pour faire simple On va se plonger dans le passé de Tifa et Eris Leur passé Alors oui dans le jeu, on le sait. Il faut savoir que celui qui est derrière le roman, donc euh, Kazuchige Nojima, est aussi derrière pas mal de Final Fantasy, mais aussi derrière Final Fantasy VII Remake. Il a bossé euh, dessus, notamment il a scénarisé pas mal de FF. En tout cas, c'est un grand nom. Donc, ce truc est sûrement, en tout cas ce roman est sûrement canon, au moins à FF7 Remake, potentiellement à FF7, je ne sais pas. Mais si vous êtes fan, bon, j'ai envie de vous dire... C'est le petit bonus à pas louper. On retourne chez les éditions Inis avec le coffret du livre Les recettes des films du studio Ghibli. Vous savez, le, 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 le bouquin de recettes est déjà sorti. C'est un bouquin de recettes voilà, sur, sur, sur les, 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 les repas, en tout cas des, des, des recettes en apport, en tout cas en, avec dans l'univers du studio Ghibli euh, il est 23h, faites pas chier, je suis fatigué euh, mais en tout cas c'est prévu pour le 16 novembre et en fait ce coffret ça contiendra du coup le livre et un tablier exclusif euh, aux couleurs de Totoro enfin vous aurez juste le ventre de Totoro euh, de ce que j'en vois c'est quand même 22 euros de plus que l'édition standard du livre donc c'est 22 euros le tablier c'est 39,95€ le coffret. Parce que, en soi, pour un coffret, euh, ça va. C'est pas excessif. Par contre, 22 euros pour le tablier. Ça peut faire un joli cadeau. Je pense notamment à ma femme. Ça lui fera un joli cadeau. Mais 22 euros le tablier. Euh, si c'est une merde chinoise contrefaite. Vous êtes dans la merde, Inis. <rire> Je sais pas si c'est un truc contrefait, si c'est un truc bien, si c'est... Mais 22 euros le tablier, ça me semble un peu abusé. Après, il va falloir attendre de voir la qualité du tablier pour voir si ça mérite vraiment les 22 euros en plus pour le livre. Surtout si vous avez déjà le livre, ça sert à rien. Mais si vous l'avez pas, ça fait un joli cadeau pour Noël. Des nouveaux titres qui arrivent aux éditions... Anna, pour les fans de Boys Love, ça va être pas mal. Tout d'abord, l'échappée belle, notre voyage autour du monde, qui est en gros euh, un duo de garçons, voilà, qui va faire le tour du monde, que ce soit en voyage et aussi le tour du monde gustatif. On va les suivre dans leur périple, dans leur grand voyage. C'est prévu pour le 23 novembre, au prix de 7,95€ chaque tome. On a aussi Undead, qui lui aussi euh, va arriver le 4 novembre novembre pour le coup et en gros c'est un boys love mais dans un monde de zombies apocalyptiques voilà tout le monde ça voilà c'est la fin du monde tout le monde se transforme en zombie deux amis d'enfance qui dans ce monde dévasté vont finalement finir par se rendre compte de leurs sentiments l'un pour l'autre boys love c'est pas macabre et aussi du coup apparemment ça fait 7 ans que le premier tome est sorti et eh bien ça y est le 31 mai 2023, oui on a le temps, le deuxième tome de The Beach Cat uh, Can Stand Curiosity sortira, le tome 2, 7 ans après. Ça fait donc quand même poursuivre l'histoire, mais je ne sais pas si vous avez déjà le tome 1, en tout cas voilà, le, le tome 2 arrive en, en mai 2023. Un nouveau manga pour Maki Minami. Alors Maki Minami, vous la connaissez peut-être pour deux mangas édités chez Tonkam, Special A et Seiyuka, ça date un peu. C'était chez Tonkam à l'époque, bien avant que ça devienne Delcourt Tonkam. Mais là, elle revient au Japon avec un nouveau manga en prépublication dans le Melody d'Akushensha. Il s'agit de Itsuruba Ana, où en gros on va suivre bah, en fait, cette jeune fille qui décide de devenir actrice après avoir connu un terrible drame, ça serait une tranche de vie dramatique, bon comme d'hab, c'est un nouveau manga en prépublication japonaise le jour où on a eu des infos pour la France comptez sur moi pour vous en reparler
une adaptation animée pour Berserk of Gluttony. Vous le savez, le light novel et le manga sont disponibles, dans tous les cas, chez Mao Edition. Mais le light novel, alors du coup ça suivrait plus le light novel que le manga, même si le manga est adapté du light novel, on aurait une adaptation animée. Sans plus d'infos, pour l'instant, l'auteur du light novel, donc Fame, nous a fait une petite illustration pour dire « Youhou, ça va être adapté en animé !» C'est tout. On n'a pas plus d'infos pour le moment, mais comme d'hab, je vous en reparle prochainement quand on aura des infos officielles et potentiellement, bah, allez savoir, peut-être un trailer. Bon bah voilà, petit manga café news, alors c'est vrai que les news sont peut-être pas forcément, enfin en tout cas je sais que ça va pas parler à tout le monde, et je me doute que potentiellement ce manga café news sera pas celui qui fera les plus de vues de la semaine. Mais malgré tout, on est là. On est fidèle au poste, même s'il est 23 heures passées et que j'ai passé ma soirée d'Halloween euh, à faire le con dans un Royal Kids avec mes enfants et donc que j'ai mal partout et que je suis fatigué. Je vous fais quand même ce manga Café News pour vous, parce que c'est le partage de la passion, parce que c'est important et parce que ça me fait plaisir. Donc je vous donne rendez-vous demain, 7h du matin, avec plus d'énergie, je l'espère. C'était Méric, vous joue les internautes.